দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজ 13 জানুয়ারি রোজ সোমবার আমি আমার ভাষা থেকে কাজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি তো অনেক ভাই জানতে চেয়েছেন যে ডিপ্লোমার পরে উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে যে ডিপ্লোমার পরে উচ্চ শিক্ষার অবস্থা কেমন বা ওনারা বাইরে গিয়ে বিএসসি করতে পারবে কিনা আসলে এই সম্পর্কে অনেকেই অনেকবার আমার অন্যান্য ভিডিওতে কমেন্ট করেছেন জানতে চেয়েছেন এই ব্যাপারে তো আমি সময় হয়ে ওঠে না আর বলতে পারছি না তো আজকে ভাবলাম যে চট করে একটা ভিডিও করে নেই আপনাদের উপকার হতে পারে তো আমি প্রথমে একটা কথাই বলবো যে ডিপ্লোমার পরে অবশ্যই বাহিরে উচ্চ শিক্ষার জন্য আপনারা যেতে পারবেন সেখানে অনেক প্রশ্ন থেকে থাকে যে আপনারা স্কলারশিপ সহ যেতে চান না স্কলারশিপ ছাড়া যেতে চান অথবা ডিপ্লোমা যারা আছেন তাদের কি আলাদা ফেসিলিটি আছে কি না এই সকল বিষয় নিয়ে একটি ভিডিওতে আলোচনা করা সম্ভব না তবে আমি বেসিক কিছু আলোচনা এই ভিডিওতে করতে চাই দেন নেক্সট আপনাদের স্পেসিফিক কোন কোন দেশে যেতে চান আর কি করতে পারবেন কি করতে পারবেন না আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আমি আর স্পেসিফিক উত্তর দিয়ে থাকব তো আমি প্রথমে বলবো যে আপনারা উচ্চ শিক্ষার জন্য বাইরে যেতে পারবেন কিছু কিছু কান্ট্রিতে আপনারা ডিপ্লোমার পরেই বিশ্বের জন্য যেতে পারবেন আর কিছু কিছু কান্ট্রিতে পারবেন না কারণ অনেক কান্ট্রি আছে যেগুলো আপনার তেরো ইয়ার্স পড়াশোনা চেয়ে থাকে যদিও ডিপ্লোমা চোদ্দ ইয়ার্স ওরা ডিপ্লোমা আর ইসিসি সমমান ধরে নেয় এই জন্য ওরা তেরো ইয়ার্স পড়াশোনা চায় আই মিন এইচএসি পরে এক বছর যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে পঁচিশ পার্সেন্ট ক্রেডিট সম্পন্ন করতে হবে তার মানে বলা যায় কিছু কিছু কান্ট্রিতে ডিপ্লোমার পরেই যেতে পারবেন আর কিছু কিছু কান্ট্রিতে ডিপ্লোমা পরে যেতে পারবেন না যেতে পারবেন তবে আপনাকে বাংলাদেশ যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটি থেকে এক বছরের বিএসসি করে নিতে হবে বা এক বছরের ব্যাচলস শেষ করে তারপরে আবার ব্যাচলরে অন্যান্য দেশে যেতে হবে আমি যদি বলি যে তেরো ইয়ার্স কোন কোন কান্ট্রিতে লাগে আই মিন কোন কোন কান্ট্রিতে এক বছর বাংলাদেশে বিএসসি করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে আপনার জার্মানি সুইডেন নরওয়ে এরকম কয়েকটা কান্ট্রি রয়েছে আমার ভুল থাকতে পারে তবে আমার জানা মতো এগুলো আর আমি যদি আপনারা চান যে আমি গুগল করে ভালোভাবে জেনে স্পেসিফিক যে কোন কান্ট্রিগুলোতে ডিপ্লোমার পরে যাওয়া যায় কোন কান্ট্রিগুলোতে আপনারা এক বছর করার বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর পড়ার পরে যাওয়া যায় যদি আপনারা জানতে চান তাহলে আমি আরেকটা ভিডিও করবো এই সম্পর্কে আর ডিপ্লোমার পরে স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে কি না আর কোথায় স্কলারশিপে যাওয়া যাবে কত টাকা লাগতে পারে মানে সম্মক সবগুলো বিষয় নিয়ে ধারণা যদি পেতে চান আলাদা আলাদা ভিডিও পেতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করতে কমেন্ট করে জানাবেন আর আপনারা এছাড়াও অন্য যে কোনো প্রশ্ন যে কোনো ভিডিওতে জানাতে পারে আর আমি অনেক দিন ব্যস্ত ছিলাম সেই কারণে আন্তরিকভাবে দুঃখিত এখন থেকে সব সময় অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করবো আমি প্রত্যেকের কমেন্টের অ্যান্সার দিয়ে থাকি আপনারা যে কোনো প্রশ্ন আর এটা শুধুমাত্র সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যদিও আমার চ্যানেলের নাম তার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স এটা শুধুমাত্র সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্সদের জন্য নয় আপনি যে ডিপার্টমেন্টেই পড়াশোনা করে থাকেন না কেন আমি চেষ্টা করবো আপনাদের প্রত্যেকটা প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে ঠিক আছে আজ এ পর্যন্তই আপনারা কি বুঝে স্পেসিফিক কোন বিষয়ে ভিডিও চান আলাদা আলাদা ভিডিও চান কি না যদি বলেন তাহলে আমি পর্ব অনুসারে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব দু একদিন পর পর আপনারা কমেন্ট করে জানতে পারেন আর যারা আমাদের চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি ভিডিওটা বিন্দু মন্ত্র হেল্পফুল হয়ে থাকে তাহলে লাইক দিতে পারেন আর দ্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স পরিবারের পক্ষ থেকে আগারও আবারও আপনাকে স্বাগতম ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই শুভকামনায় আমি আজকের মধ্যে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম